Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir ürün tanıtımım var. Nasıl bir ürün biliyor musunuz? Benim kullanıp bir yıldır inanılmaz derecede memnun kaldığım bir ürün. Bu fikre nereden geldiğimi merak ediyorsanız, geçen de A101'in önünden geçiyordum. E, cama yapıştırmışlar, işte şilt yapıştırmışlar. Bir de ne, gör, ne gördüm? Bir yıl önce benim aldığım derin dondurucunun yine kampanyası başlamış. Yine A101 bu derin dondurucularından getirmiş. Ben de e, sizinle hemen fikrimi paylaşmak istedim. Çünkü bir yıldır kullanan, e, gerçek bir kullanıcı olarak zannedersem ki e, fikir sunmam sizin işinizi daha bir kolaylaştırmış olabilir diye düşünüyorum. Beni mutfak durumunda izlediyseniz ben buzdolabımı boştan aldım. Yani altı derin dondurucu olan bir buzdolabım var. Hatta izlemediyseniz mutfak e, turumun linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Memnun muyum? İnanılmaz derecede buzdolabımdan memnunum. Derin dondurucusundan da memnunum. Sadece gerçekten zaman zaman bana derin dondurucusu e, belki de ideal birçok kimseye göre ama bana yeterli gelmediği için Böyle bir arayışa girdim. Derin dondurucu almak istiyorum. Fakat mutfağımda yer yok. Yani küçük, kompakt, benimkilerime uygun bir dondurucu olması gerekiyordu. O dönemde evime bir servis geldi. Ama bunun kesinlikle hangi markanın servis olduğunu kesinlikle belirtmeyeceğim. Çok ayıp olur çünkü. Ee, servis geldi ve ben o servise sıkıntımı anlattım. Ben derin dondurucu almak istiyorum. Sizin orada mağazada gördüm. Fiyatı oldukça yüksek. Ama bana küçük bir şey lazım. Yani hem ihtiyacımı karşılayacak hem de yer açısından bana problem olmayacak bir derin dondurucu almak istiyorum dedim. Kendisi bana aynen şunları söyledi. Filiz Hanım ben 25 yıldır bu markanın servisiyim. Benim evimdeki bütün beyaz eşyalarım benim çalıştığım yer, yerin markasından, yani ben hepsini oradan tercih ettim çünkü gerçekten memnunum. Fakat derin dondurucu olarak bence hiç boşu boşuna o kadar yüksek mevdalar ödemeyin. A101'de zaman zaman kampanyalar oluyor, oradan derin dondurucu almanızı tavsiye ederim çünkü ben evimde onu kullanıyorum dedi. Tabi ben bunu duyar da derin dondurucuyu A101'den almaz mıyım? Evet aldım ve memnunum, kullanıyorum. Dilerseniz size biraz böyle e, içini göstereyim, biraz ölçülerinden bahsedeyim. Geçelim bence ikilere. Dilerseniz ben önce biraz ebatları hakkında bilgi vereyim size. Tabii ki e, kitapçığını bulamadım nereye koyduğumu fakat me metreyi alıp özellikle sizin için tekrar ölçümünü yaptım. Yukarıdan aşağıya kadar 86 santimetrelik bir boyu var. En ise şöyle 54 santim bir de derinliği 57 santim. Fakat şunu şu şekilde hesaplamanız gerekiyor. Yani derinlik buradan başlıyor. Arkaya kadar giden bölüm. Fakat e, bu derin dondurucunun ayar kısmını ben kendim giremediğim için şöyle kamerayı uzatıyorum. En arkasına koymuşlar. Yani bir 5-6 santimde onu hesaplamanız gerekiyor. Ben size e, arkasındaki ayar bölümünü gösterebilmek için üçlü prizimi buraya çektim. Bunu tekrar yerine şimdi götürüyorum. Ya tek sıkıntısı ne biliyor musunuz? Arkadaki kablosu inanılmaz derecede kısa. Sadece o problem var. Başka da hiçbir problemi yok. Ben burada işte geçici olarak bu üçlü prizi hatta dörtlü prizi kullandım. O da değişecek. Her defasını unutuyorum. Ufacık bir çatlağı var çünkü içim rahat etmiyor. Derin dondurucunun brüt hacmi 112 litre. Yani çok da küçük değil. İşte o ailenin artık ihtiyacına göre aslında değişebilen bir bence hacim ölçüsü benim yerim bu şekilde uygun olduğu için ben kapağında herhangi bir değişiklik yapmadım fakat dilerseniz yani benim dolabımın kapağı şu şekilde bu taraftan açılıyor fakat sizin yeriniz müsait değilse bu taraftan da açılabilir kapak haline getirebiliyorsunuz bir de içini göstereyim size 
Hop şöyle açalım. Şöyle azı bu uzaktan mı göstersem önce? Şöyle uzaktan göstereyim. 3 tane çekmece görüyorsunuz. Aslında şu anda kampanyada olanları olanlar bu şekilde 3 çekmeceli. Fakat benim aldığım zaman hemen size göstermek istiyorum. Şu en üstteki bölüm bu şekilde bir raftı. Ama gayet yeterli. Gayet memnun olduğum bir e, büyüklük. Bence gayet yeterli. Diğer çekmecelerini de göstereyim dilerseniz. Bunlar da çekmece şeklinde açılıyor. Şu şekilde. Şu şekilde. Oldukça yeterli. Hatta e, birazını tükettik tabii ki ama Hatta boş yerim bile var şu anda. Çünkü bir çoğunu tükettim. Yine en alt katı da şu şekilde. Ben de bunları bu şekilde hazırlamıştım. Tek tek tek yemeklik. Bu arada işte e, derin dondurucunun düzenini de görmüş oluyorsunuz. Burada biraz karlanma göreceksiniz. Yani hafif karlanma yapıyor. Ama ne derecede... E, etkiler gerçekten bilmiyorum çünkü ben aşağı yukarı bir yıldır kullanıyorum herhangi bir sorun olmadı sınıf olarak A sınıfı enerji tüketiyor yani elektrik faturam böyle çok da büyük bir değişiklik gerçekten olmadı şurada kapağında da işte yiyecekleri kaç ay boyunca muhafaza edebileceğinizi gösteren böyle bir çizelge var dört yıldızlıymış Böyle arkadaşlar. Ben dolabımın e, yerde durmasını istemediğim için altına şu şekilde raf yaptırdım. Bunu da size ileride işte kilerimin böyle minik bir turunu yapıp göstermeyi tabii ki isterim. Şu şekilde ben rafın üzerine kaldırdım. Umarım videomu beğenmişsiniz. Umarım size gerçekten yararlı olabilmişimdir. Aynı zamanda bu derin dondurucumun içerisinden bir adet plastik buzluk çıktı. Hani böyle bölme bölme olanlar var ya hani her buzdolabından çıkan şekilde öyle bir buzluk çıktı. Ama ben kullanmadığım için onu kaldırdım. Bir de karı temizlemek için işte buzlandığında temizlemek için bir spatulası vardı. Onu da belirteyim. Yani onlar da içerisinden çıkıyor. Umarım videom gerçekten size yararlı olmuştur. Eğer siz de derin dondurucu almayı düşünüyorsanız böyle e, aklınızın bir kenarında bulunur diye düşünüyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.